Psykoterapiat ja terapiat ovat olleet viime vuosina paljon esillä mediassa, eikä pelkästään hyvässä valossa. Erityisen paljon on kirjoitettu siitä, miten vaikea terapiaan on päästä ja miten moni sitä tarvitsisi. Mutta miten voi olla, että maailman onnellisin kansa tarvitsee myös ennätysmäärän terapiaan? Olen Suomasaarni ja toimin psykiatrian professorina Tampereen yliopistossa. Koulutukseltani olen muun muassa psykiatri, eli psykiatria erikoislääkäri sekä kouluttaja psykoterapeutti. Psykoterapia on erityisen kiinnostava tutkimuskohde monesta syystä. Minä ja ryhmäni tutkimme, mikä psykoterapiassa vaikuttaa ja mistä tietäisimme, minkälainen psykoterapia todennäköisesti ketäkin auttaisi. Lisäksi pyrimme selvittämään, miten psykoterapioiden saatavuutta voitaisiin parantaa ja miten voisimme yhä paremmin kouluttaa osaavia terapeutteja. Psykiatria taas lääketieteen erityisalana on erityisen kiehtova, sillä se, jos mikä, liikkuu kehon ja mielen rajamaastossa. Psykiatri saa tai joutuu näkökulmasta riippuen työssään kohtaamaan ihmisen kokonaisuutena ja huomioimaan niin kehon, mielen kuin sosiaalisen ympäristönkin silloin, kun hän tutkii potilasta ja suunnittelee ja toteuttaa hoitoa. Psykoterapia on yksi monista hoitomuodoista, joita käytetään psyykkisten häiriöiden hoidossa. Muita hoitomuotoja ovat esimerkiksi lääkehoito ja neuromodulaatiohoidot, kuten erittäin tehokas sähköhoito ja magneettistimulaatio. Terapiaa tai psykoterapeuttisia keinoja taas voidaan toki käyttää myös muuhunkin kuin sairaudenhoitoon. Silloin, kun, silloin kyse ei ole terveydenhuollon toiminnasta, vaan pikemminkin valmennuksesta tai hyvinvointipalveluista. Käsittelen tässä luennossani kolmea psykoterapiatutkimuksen keskeistä kysymystä. Ensimmäinen on, mitä psykoterapia on ja mitä sillä tavoitellaan. Toinen, mikä psykoterapiassa vaikuttaa. Ja kolmas, miten psykoterapia tulisi Suomessa järjestää. Psykoterapia on psykososiaalisten hoitomuotojen erityistapaus. Psykoterapeutti on Suomessa suojattu terveydenhuollon ammattinimike, eli psykoterapeuttina voi toimia vain 3-4-vuotisen psykoterapeuttikoulutuksen käynyt terveydenhuollon ammattilainen. Eli psykoterapia on aina terveydenhuollon toimintaa ja sitä koskevat terveydenhuollon sääntely ja valvonta. Terapeuttisanan käyttöä ei taas suojella tai valvota mitenkään, ja kuka tahansa voi kutsua itseään terapeutiksi ja käytännössä mitä tahansa toimintaansa terapiaksi. Terapia ei siis välttämättä ole terveydenhuollon toimintaa. No, jotta tämä ei olisi liian helppoa, niin terapia ja terapeuttinimikettä käytetään toki paljon myös sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä. Ja osa lyhytterapiakoulutuksen saaneista terveydenhuollon ammattilaisista tuottaa hoitoa terveydenhuollossa. Silloin kyse on säännellystä ja valvotusta toiminnasta, jota ohjaa terveydenhuollon juridinen ja eettinen normisto. Tämä kaikki terminologin epäselvyys on omia hämmentämään potilaita ja asiakkaita. On hyvä tarkistaa vaikkapa julkiterhikkipalvelusta, kenen hoitoa hakeutuu, kun etsii apua. Yli 15 vuotta sitten laadittu psykoterapian konsensuslausumana kehitetty psykoterapian määritelmä on kestänyt aikaa melko hyvin. Siinä psykoterapia määritellään psyykkisen häiriön tai ongelman lievittämiseen tähtääväksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. Se on strukturoitua, eli siinä on tietty rakenne ja se perustuu vuorovaikutukseen, Eli tapahtuu esimerkiksi keskustelu, mielikuvien tai toiminnan keinoin. Lisäksi konsensuslausumassa todetaan, että psykoterapia pohjautuu vakiintuneeseen tai koeteltuun tietopohjaan. Tämä viimeinen väite on kestänyt heikoiten aikaa. Nykyään myös psykoterapeuttisten hoitojen, kuten muidenkin terveydenhuollossa tarjottavien hoitojen, odotetaan perustuvan tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksessa tulee olla osoitettu hoidon vaikuttavuus ja turvallisuus. Pelkkä vakiintunut tietopohja ei ole mikään tai siitä, että psykoterapiasta on potilaalle hyötyä. Lääketieteen historia on täynnä pelottaviakin esimerkkejä siitä, miten tieteellinen tieto on osoittanut vakiintuneet hoitomenetelmät vaikuttamattomiksi tai jopa vaarallisiksi. Esimerkiksi lobotomia oli aikanaan niin vakiintunutta hoitoa, että siitä myönnettiin Nobelin palkinto. Tieteen edistyessä ja uusien tutkimustulosten valossa lobotomia kuitenkin todettiin haitalliseksi ja siitä luovuttiin. Psykoterapiatutkimuksen tehtävä on tuottaa tietoa, jotta voimme kehittää yhä turvallisempia ja vaikuttavampia hoitoja. No mitä psykoterapiassa sitten tavoitellaan? Mitkä ovat psykoterapian tavoitteet? Psykoterapialla voidaan tavoitella hyvin monenlaisia asioita, ja tässä sanapilvessä on erään opiskelijakurssimme vastauksia, kun kysyimme, mitä tavoitteita psykoterapialla on. Kuten kuvasta näkyy, näissä vastauksissa korostuvat oireiden lievittyminen ja 
toimintakyvyn ja elämänlaadun parantuminen. Ja yleensähän nämä mielletään terveydenhuollon toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi. Mutta näiden ydintavoitteiden ympärille nousee lukuisia muita, kuten esimerkiksi itsetuntemuksen lisääntyminen ja ihmissuhteiden koheneminen. Tai vaikkapa itsemurhan ja syrjäytymisen ehkäisy. Psykoterapialla voidaan siis tavoitella hyvin monenlaisia asioita ja psykoterapialla voidaan todella vaikuttaa hyvin monipuolisesti potilaan elämää ja ajatteluun. No mikä psykoterapiassa vaikuttaa? Mikä on psykoterapian vaikuttava aine? Alan tutkimusperinteessä psykoterapian vaikuttavat tekijät jaetaan yhteisiin ja erityisiin tekijöihin. Yhteisillä tekijöillä, eli niin kutsutuilla common factors-tekijöillä, tarkoitetaan kaikille psykoterapiamuodoille ja viitekehyksille yhteisiä tekijöitä. Nimensä mukaisesti nämä yhteiset tekijät ovat suunnilleen samoja, vaikkapa psykodynaamisen viitekehyksen tai kognitiivisen tai yhtä lailla integratiivisenkin viitekehyksen psykoterapioissa. Näistä yhteisistä tekijöistä keskeisimpänä pidetään psykoterapeuttista yhteistyösuhdetta, eli potilaan ja terapeutin välistä yhteistyösuhdetta, niin kutsuttua allianssia. Muita tärkeitä yhteisiä tekijöitä ovat terapeutin empatia, terapeutin aitous ja se, että potilaalla ja terapeutilla on yhteinen näkemys terapian tavoitteista ja keinoista. Näillä yhteisillä tekijöillä on todettu tutkimuksessa oleva huomattava vaikutus psykoterapian tuloksellisuuteen. Yhteisten tekijöiden vaaliminen on keskeinen osa psykoterapeutin ammattitaitoa, ja siksi siinä tarvittavien taitojen opettamiseen kiinnitetäänkin yhä enemmän huomiota psykoterapeuttien peruskoulutuksessa ja jatkuvassa ammattitaidon ylläpitämisessä. Voidaan ajatella, että psykoterapia on vähän niin kuin veneilyä tai merenkulkua, tai pikemminkin niiden opettelemista. Tarvitaan kulkuneuvo, esimerkiksi vene, jotta voidaan edes ajatella, että päästäisiin paikasta toiseen ja että pysytään pinnalla. Tämä vene on ikään kuin terapeuttinen yhteistyösuhde. Se kannattelee psykoterapiaprosessia ja joskus myös hyvin konkreettisestikin estää potilasta vajoamasta masennuksen tai ahdistuneisuuden syövereihin. Yhteistyösuhde on psykoterapiaprosessin välttämätön edellytys, mutta ei yksin ollenkaan riittävä. Pelkällä veneellä ei vielä pitkälle päästä. Se auttaa kyllä pysymään pinnalla, mutta ilman airoja, purjeita tai moottoria se on kuin lastulainehilla, tuulten ja virtausten armoilla ailla suuntaa. Psykoterapiassa käytettävät tekniikat ovat ne airot, moottori tai purjeet, joiden avulla saadaan terapiaprosessi etenemään. Voidaan sanoa, että terapeutin ja potilaan yhteistyössä käynnistetään toivottu muutos ja pidetään muutosprosessia yllä, eli saadaan vene liikkeelle. No, jotta vene etenisi toivottua suuntaa, tarvitaan vielä ainakin peräsin ja köli, jotka pitävät aluksen suunnassa ja mahdollistavat ohjaamisen, esimerkiksi karikkoja ympäri tai kohti uusia suuntia. Vene pitävät suunnassa peräsi ja köli, psykoterapiaprosessin pitää suunnassa psykoterapian teoreettisen viitekehyksen tuoma näkemys oireiden ja taustatekijöiden mahdollisista syy-seuraussuhteista sekä soveltuvista keinoista. On kuitenkin paljon muuttoja, jotka saattavat vaikuttaa venematkan kulkuun. Osa niistä pystymme ennakoimaan ja osa saattaa olla täysin yllättäviä, samoin psykoterapiaprosessissa. Psykoterapiatutkimuksessa yksi kuuma kysymys onkin, että mikä psykoterapiassa vaikuttaa ja miten voisimme ennakoida tulosta. Tähän piirakkakuvioon on tiivistetty nykyinen konsensusnäkemys psykoterapiatuloksellisuuteen vaikuttavista seikoista. Varsinaisten terapiatekniikoiden osuus on arvioitu melko pieneksi, vain noin 15 prosentiksi. Sen sijaan aiemmin mainitsemani yhteistyösuhteen, eli vuorovaikutuksen osuudeksi, arvioidaan jopa lähes kolmannes. Kaikkein suurimmaksi terapian tuloksellisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi arvioidaan kuitenkin terapian ulkopuoliset seikat. Nostan nyt esiin yhden terapian ulkopuolisen seika, joka tutkimuksissa on todettu jonkun verran vaikuttavan psykoterapian tuloksellisuuteen, nimittäin hoidon alkamisviive. Tiedetään, että valitettavan usein potilas joutuu odottamaan hyvin pitkään psykoterapian pääsyä, vielä senkin jälkeen, kun hoidon tarve on todettu. Lisäksi tiedetään, että monesti ihminen on kärsinyt oireista, joskus hyvin vaikeistakin oireista, useita vuosia ennen kuin hän on lähtenyt hakemaan apua. Hoitoa hakeutumisen jälkeen voi kestää pitkää ennen kuin päästään diagnoosiin ja voidaan aloittaa hoito. Joissain tutkimuksissa on todettu, että tut- hoitotulokset ovat sitä parempia, mitä nopeammin hoito päästään aloittamaan. Silloin oireet eivät pääse kronistumaan ja psykiatrisiin häiriöihin niin usein liittyvä oheissairastavuus ei ehdi kehittyä. Eli esimerkiksi 
Sosiaalisten tilanteiden pelko saattaa pitkittyessään johtaa myös masennuksen tai päihdehäiriön kehittymiseen. Silloin hoito onkin jo huomattavasti vaikeampaa ja vaativampaa kuin pelkän sosiaalisten tilanteiden pelohoitaminen. Tämän vuoksi Suomessa ja maailmalla on pyritty kehittämään matalan kynnyksen psykoterapeuttisia hoitovaihtoehtoja ja tuomaan ne helposti potilaiden saataville. Suomessa terapiat etulinjaan toimintamallissa on kehitetty valtakunnallinen koulutusjärjestelmä sekä porrastettu hoitomalli, joiden avulla voidaan yhä useammalle tarjota yhä nopeammin näyttöön perustuvia psykososiaalisia hoitoja, kuten lyhytterapioita ja nettiterapioita. Nämä ovat pitkän tieteellisen kehitystyön tuloksia. Suomalainen hoitojärjestelmä on ruuhkautunut osin historiallisista syistä. Meillä psykoterapeuttisten hoitojen tuottaminen ja kehitystyö ovat painottuneet toisin kuin monesti muualla maailmassa pitkiin tai jopa ultrapitkiin, eli vuosia kestäviin psykoterapioihin. Näillä onkin usein saavutettu ihan hyviä tuloksia yksilötasolla, mutta tuloksena on myös kohtuuton tilanne väestötasolla, kun hoitoon ei pääse ja resurssit eivät riitä. Suurin osa uusimmasta tutkimusnäytöstä koskee lyhyitä terapiainterventioita ja yhä enemmän kiinnostus kohdistuu myös kevyisiin hoitomuotoihin, kuten ohjattuihin omahoitoohjelmiin tai nettiterapioihin. Näissä hoito toteutuu ammattilaisen kevyellä tuella, esimerkiksi muutamalla lyhyellä tapaamisella, viestienvaihdolla tai puheluilla. Mielenkiintoista on, että tutkimusten valossa myös näissä kevyissä hoidoissa potilaan ja terapeutin välille useimmiten kehittyy vahva yhteistyösuhde, joka parantaa hoidon tulosta. Kun hoitovallikkoa saadaan matalan kynnyksen hoitovaihtoehtoja, niin silloin resurssia ja osaamista jää paremmin myös niille potilaille, jotka tarvitsevat erityisosaavista ja pitkää tai erittäin pitkää psykoterapiaa. Näin tutkimukseen tukeutuen on pystytty kehittämään hoitojärjestelmää yhä paremmin suomalaisia palvelevaksi. Tavoitteena on, että ihmiset saisivat oikea-aikaisesti tarvitsemansa apua.